Kopflastig Podcast. Gitarre und Bass im Gespräch. Mit Vitali und Sebastian. Herzlich willkommen zum Kopflastig Podcast, die Sendung für Gitarre spielende Bassisten und Bassspielende Gitarristen und alles dazwischen, darunter, darüber und überhaupt. Hier für euch frisch aus der Sommerpause. Es ist noch ein klein wenig ungewohnt, aber ich sage mit ganz viel Liebe im Herzen. Hallo Vitali, wie geht's? Sebastian, ich grüße dich. Lange nicht gesehen und trotzdem haben wir viel zu erzählen, auch heute wieder. Und äh, zunächst mal eine sportliche Frage an dich. Auch wenn ich da sportlich bei dir an der falschen Adresse bin, was haben Toni Kroos, Timo Boll und Angelique Kerber gemeinsam? Äh, die, haben, die haben ihre Karriere beendet. Wir machen aber brav weiter. Das ist, das ist sowieso spannend im Sport, finde ich dass es da quasi ab einem bestimmten Alter nicht mehr weitergehen kann. Als Musiker kannst du ja theoretisch, bis du umfällst, auf der Bühne stehen. Wenn du jetzt so ganz extrem technisch anspruchsvolle Sachen, gerade auch Schlagzeuger zum Beispiel, da geht das vielleicht nicht ganz so auf dem höchsten Niveau. Aber wenn du jetzt ganz normal, ich sag jetzt mal Blues und Rock und mit Feeling spielst und so und ganz normal eine schöne Musik machst, die jetzt nicht unendlich technisch anspruchsvoll ist, kannst du das bis ins hohe Alter weitermachen. Das ist ein Auch. interessanter Gedanke. Auf professioneller, auf professioneller Ebene. Also man kann ja, du kannst ja auch Sport spielen mit 70, das geht ja auch, kenne ich auch eine Bekannte, aber auf professioneller Ebene kann man mit 70 eher Musik machen als äh, Sport, Leistungssport, richtig. Timo Boll, der Greis, ist 43, hat mich ein bisschen gefreut. Ach, der spielt doch Tischtennis, oder? Richtig, das ist der Tischtennisspieler schlechthin, hat, musste aufhören. Leider mit einer Niederlage beendet, aber gut, so ist es. Stimmt, ein Kumpel hat mir nämlich mal empfohlen, ich soll doch seinen Tennisschläger, seinen Tischtennisschläger kaufen, damit ich besser spiele. <lacht> es, es liegt immer am Equipment, das kennen wir doch, ist aber bei Gitarre ja. nicht anders. Du spielst ja eine Signature, Steve Vai Signature Gitarre. Ah ne, die hast du gar nicht. Habe ich gar ich nicht, nein. Nee, ich verwechsel dich mit jemandem anderen. Mensch, so lange ist es her. Äh, mein Highlight im sportlichen Sommer war das 3 gegen 3 Basketballspiel. Mega gut. Sagt ihr jetzt wieder nichts. Habe ich nicht verfolgt. Ist das ist das Olympia oder ist das nochmal extra gewesen? Nee, wir, wir sind ja genau, wir haben ja jetzt die Olympischen Spiele noch, äh, wenn wir während wir das aufzeichnen. Es ist Streetball, quasi Basketball auf einer halben Fläche, drei gegen drei. Super, mein Highlight. Und Leider das ist mit, olympisch oder was? Das ist olympisch und die deutschen Frauen haben sogar die Goldmedaille geholt. Mit zehn Minuten Spielzeit finde ich es echt ein bisschen kurz. Ja, Wie lohnt sich das, das Warmmachen überhaupt gar nicht, finde ich. Und jetzt das gesamte Set, wollte ich schon sagen, also das gesamte Spiel oder sind das dann mehrere Runden, zehn Minuten? Nee, sind zehn Minuten. Ein Spiel dauert zehn Minuten oder wer welche Mannschaft als erste 21 Punkte erreicht. Ach, und nach zehn und Minuten, das läuft mit Zeit, wird natürlich zwischendurch immer gestoppt bei Fouls, aber nach zehn Minuten ist das Spiel vorbei. <lacht> okay, und wie viel, man sagt ja nicht Tore, Körbe, wie viele Körbe fallen da so in diesen zehn Minuten? Ja, bei 21 ist Schluss, dann wird das Spiel automatisch beendet. Das heißt, es bleibt unter 21, wird aber anders gezählt als im Basketball. Ein Korb zählt immer nur einen Punkt. Und es gibt nicht die Dreierlinie, sondern die Zweierlinie. Also wenn du außerhalb der Linie wirfst, dann kriegst du nur zwei Punkte. Ist ein bisschen ah. anders als beim Basketball. Und ist da auch der Raum enger? Spielen die da nur auf einen Korb oder wie funktioniert das? Richtig, auf einen Korb, nur die halbe Fläche, die halbe Platzfläche. Und... Äh, die angreifende Mannschaft muss zuerst hinter die drei, drei Punktlinie zurück, um dann den Angriff zu starten. Ah, also okay. es ist sehr schnell, es ist ein sehr schnelles Spiel, es ist sehr interessant. Ja, hat mir Spaß gemacht, das zuzugucken. Also ich kenne Streetball natürlich auch, haben wir ja auch auf dem Schulhof gespielt, aber so auf so einer Ebene das nochmal zu sehen, war herrlich. Das erinnert mich daran, ich habe mal ein Buch gelesen, da wurde in einem Kapitel über Talentschmieden, genau. Ähm, Cracking the Code oder so heißt das, glaube ich zumindest, wenn ich mich recht entsinne. Da ging es darum, wie Talentschmieden auf der ganzen Welt funktionieren, warum so viele russische Tennisspieler aus einer bestimmten Talentschmiede kamen oder halt auch Golfspieler aus der und so weiter. Und da wurde auch die Frage aufgebracht, warum die brasilianischen Fußballspieler so besonders spielen und die haben das, also diese Balltricks alle drauf haben und ihre Gegner austrippeln können und so weiter. Und das haben die auch zurückgeführt darauf, dass die dort eigentlich Futsal spielen und das ist auch so Street-Fußball auf so ganz kleinen, engen Feldern, auch nur sechs Mann, glaube ich, gegeneinander, also sechs mal sechs oder so, weiß ich nicht genau. 
Und dadurch ist der Ballkontakt höher und du musst viel mehr, weil, weil es auch das Feld viel, viel enger ist, weil es in den Straßen gespielt wird, musst du halt viel mehr an den Leuten vorbeikommen mit Tricks und so weiter und den Ball besser beherrschen und mehr abspielen und so weiter. Schnelleres, temporeicheres Spiel. Und dadurch sind die einfach fitter, wenn die dann auf einen großen Platz gehen. Weil wenn du nur Fußball spielst und wenig Kontakte hast, dann trainierst du halt nicht so viel mit einem Gegner auszuweichen oder den zu umspielen, als wenn du das immer beim Futsal machst. Und daran erinnert mich das. Jetzt Meine Frage geht dann natürlich gleich weiter, ob das jetzt auch Profi, wie heißt hier, Basketballspieler, dann das trainieren, um dann vielleicht auf dem großen Feld besser zu werden. Ich weiß nicht, ob der Unterschied... Ja doch, also du trainierst dann schon andere technische mhm. äh, Dinge im, auf dem kleinen Feld und muss mehr dribbeln. Ähm, die Basketballmannschaft, diese 3 gegen 3, die bestand nur aus Profispielerinnen, die normalerweise auch in der Halle spielen. Ah. Also der Switch ist gar nicht so groß. Okay. Aber und die ne nächste Frage, nur als Gedankenexperiment, ich überlege dann, okay, wenn das stimmt, die, die These ist, du musst halt das, was du eigentlich trainieren willst, irgendwie verengen. Wie lässt sich das auf unser Instrument übertragen? Äh, genau das habe ich auch gedacht. Spielen auf zwei Seiten mit zwei Seiten und dann kriegst du auf einmal eine Gitarre mit sechs Seiten in die Hand, verändert sich da was. Aber ich glaube, so lässt sich das nicht übertragen. Es ist ein, eine gute Übung, nur auf zwei Seiten zu spielen und dann auf drei, auf vier. Oder was ich äh, gerne mache, ist den Bereich auf dem Griffbrett einzuschränken. Also ich spiele nur ein Solo zwischen den Bünden drei und sieben. Verstehst ja. du? Also da mich ein bisschen einzuschränken, um dann den Bereich besonders gut auszuchecken. Ich hatte gerade noch die Idee, das habe ich aber auch irgendwo gelesen, und zwar, wenn du jetzt so einen Jazzstandard hast mit 32 Takten, dass du dann, wo habe ich denn das gelesen? Ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Buch übers Üben natürlich wieder und dann sozusagen nur die Akkorde durchspielen und zwar nicht vier Schläge pro Takt oder so, sondern die 32 Takte hintereinander, also pro Schlag, jeweils nur einen Schlag pro Takt durchspielen, weil du dann nur die Griffwechsel übst. Wenn du ah, vorher jetzt mh. vier Takte A-Moll, zwei mh. Takte D-Moll, wie im Blues zum Beispiel, wenn das alles so lang ist, wenn du die Wechsel nur üben willst, hat jeder Akkordwechsel nur einen Takt. Ich glaube, Hal Crook in seinem Buch How to Improvise oder How to Comp übt das so, aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, das wäre so eine Verengung, anstatt zu sagen, okay, ich warte, bis die ganzen Takte rum sind, bis der, manche Takte kommen ja nur ein einziges Mal oder so, und manche Akkordtypen kommen in so einem Standard vielleicht nur einmal. Und um das zu äh, maximieren, dass man den, äh, den Wechsel, der so schwer ist, öfter übt, vielleicht wirklich nur äh, mit einem Schlag jeden Wechsel. Und wenn man das ja kann, dann kann man ja auch mehr Rhythmus dazwischen einbauen. Ne? Das wäre eine Idee. Was ich oft im Gitarrenunterricht erlebe, ist, dass sich Schüler zusammentun und sagen, ich spiele nur den A-Moll-Akkord und du das F und dann spielen wir das nacheinander und dann klingt das gut. Und dann denke ich, ja, eigentlich ist das eine gute Übungssache. Klapp funktioniert dann natürlich nicht, weil das Zusammenspiel dann überhaupt nicht klappt, aber als CD ganz gut. Ach, Vitali, wo ich dich jetzt einmal da habe, wo du das erzählst. Ach, jetzt, apropos. Eine Schülerin von mir, die ist Lehrerin an der Sonderschule. Da hat man schon mal drüber Förder, geredet. Förderschule. Förderschule, genau, mhm. wenn das so heißt. Ich kenne mich da doch nicht aus. Und die kann jetzt irgendwie Musik dort auch unterrichten und kriegt da so eine AG oder irgendwas, ich weiß es nicht. Und hat mich halt gefragt, ob es Ideen gibt, was sie kann im Prinzip machen, was sie will, was man mit denen machen kann. Ich habe nämlich noch nicht geantwortet. Meine erste Idee war so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal musikalische Früherziehung, aber nicht wegen dem Alter, sondern irgendwelche Dinge machen, die nicht so sehr jetzt erstmal mit Feinmotorik und einem Instrument zu tun haben, sondern irgendwie Rhythmen ablaufen zum Beispiel oder klatschen oder irgendwie große Sachen machen, die, die vielleicht, wo du jetzt kein Instrument gleich spielen können musst, aber trotzdem grundlegende Sachen der Musik lernst. So habe ich mir das vorgestellt. Hast du da Ideen, Ideen, die ich weiterleiten könnte. Das ist ja genau das, womit ich mich jetzt beschäftigt habe. Und ich habe für mich festgestellt, ähm, die Kinder an die Musik heranzuführen über Bewegung ist eigentlich so die perfekteste Herangehensweise, die ich für mich festgestellt habe in meinem Unterricht. Also viel tanzen und natürlich über den Gesang. Da ich jetzt kein ausgewiesener Sänger bin, fällt mir das manchmal schwer, aber die Kinder... Den macht Spaß und die sind sehr dankbar dafür, wenn wir dann Lieder spielen und ich die an der Gitarre begleite. Ähm, aktiv musizieren, das dauert tatsächlich. Da bieten sich rhythmische Instrumente an. Kann ich mir gut vorstellen. Tanz ist die Bewegung und vielleicht dann auch, wenn man erst übt, im Takt in die Hände klatschen. Das ist ja manchmal schon ein Problem, den Takt zu finden, selbst für Erwachsene. Ja. 
Ähm, so könnte ich mir vorstellen, vielleicht wenn man sowas übt und das kann man ja dann übertragen auf Klanghölzer und da mal auf, ein, auf eine Triangel oder so und dass man das dann weiter ausbaut und dann, du machst jetzt aber nicht jeden Schlag und du machst nur den und dann entwickelt sich ja wie so ein, ich nenne es jetzt mal Percussion Orchester vielleicht zusammen, ne? Um, Wahrnehmung für die Musik an äh, insgesamt haben wir bei der Fortbildung gemerkt, äh, gelernt. Ein Lied heißt der Vogeltanz und zwar da tanzen kleine Vögel und große Vögel und die jeweilige Musik klingt unterschiedlich. Der kleine Vogel ist schnell, der große Vogel etwas träger und das ist erstaunlich, wie schnell Kinder das umsetzen können und erfassen können. Dass da zwei unterschiedliche Musiken, zwei unterschiedliche Tempi sind, das ist super. Also das coole ist Idee, so. Coole Idee. Kannst du so weiterleiten, wenn sie das nicht hört, dann. Cool, mache ich. Danke dir. Das war aber auch schon mal gute Inputs. Ich bin da kein Experte drin, aber ich beschäftige mich ein bisschen auch mit der Sache. Ich unterrichte in der ersten Klasse. An der Förderschule ist es ein bisschen anders, da muss man auf andere Sachen achten. Aber die Ästhetik für Musik zu wecken, das ist, glaube ich, unser Ansatz in erster Linie. Meiner Erfahrung nach spüren das ja trotzdem alle, wenn der Groove da ist, wenn es irgendwie schön klingt, wenn man was gemeinsam macht, wenn man im selben Takt singt oder spielt oder so. Ne? Da geht es ja auch so um dieses Gefühl dafür und das haben, das haben die meisten doch. Das durften wir ja jetzt sogar live erleben im Sommer, aber ich greife noch nicht vorweg. Eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, die mich wirklich überrascht hat. Denn Sebastian, wir haben uns ja zum ersten Mal in echt gesehen. Und zum einen muss ich sagen, es war erstaunlich vertraut, was ich nicht gedacht hätte. Also es gab an dir nichts, was mich so genervt überrascht hätte oder ich dachte, oh, der wirkt aber anders. Das, also das ist ein Kompliment jetzt. Ne? Vitali, das kann ich dir zurückgeben. Also für die, die es noch nicht äh, herausgefunden haben, wir hatten ja im Sommer unser erstes Community-Treffen hier, Kopflastig inklusive Musikworkshop. Und da haben Vitali und ich uns tatsächlich zum ersten Mal live im echten Leben getroffen. Beschnuppert. Und ja, beschnuppert. Und ja, es war tatsächlich wie hier. Wir konnten ja sitzen, haben ein bisschen gequatscht, sind in die Stadt gegangen. Früh saßt du schön mit deinem Bass auf meinem Balkon, wo ich immer sonst <lacht> dir nur erzählen kann, dass ich da früh <lacht> rausgehe. Hast deinen Kaffee getrunken, hast ein bisschen Bass gespielt. Das fand ich übrigens sehr cool, dass du früh aufstehst und zuerst mal zum Bass greifst. Ne? Das ist schon sehr schön. Aus Mangel an Alternativen. Natürlich, da musste ich zum Bass greifen. Also Frühstück machen konnte ich nicht, weil das Frühstück war ja vorbereitet. Sebastian war ja so nett und sehr gastfreundlich. Mir gegenüber hat sogar Feuer eingekauft für mich. Ich hoffe, die Sachen sind jetzt nicht in Müll gewandert, sondern die habt ihr gegessen. Nein, die habe alle ich natürlich gegessen. Meine Freundin dachte ja, dass du als großer Mann viel essen wirst, aber du gibst dich wirklich mit einem Kaffee und einem Brötchen zufrieden. Das war's dann auch. Das also reicht, du bist genau. ein guter Gast, man, man wird nicht arm. Wir haben im Laufe des Tages natürlich noch mehr gegessen, was auch super gesellig war. Da kommen wir später zu. Wir können es ja ein bisschen chronologisch abhandeln. Mhm. Ich wollte nochmal die Brücke zum Sport schlagen. Was mich aber besonders an die überrascht hat, ist, dass du geskatet bist. Also das war mir neu. Hätte ich nie gedacht. Und Skaten ist ja olympisch, deswegen kam ich so drauf. Und Sebastians krassester Trick war der 180-47-Move-Backflip-High-Kick. Nein. Ein 360 Flip Body Warrior und das ganze Fakey ge gefahren. Sag, sag ich doch. Mega. Fakey also das, 360 Flip Body Warrior. Also das hat mich wirklich überrascht. So von, deiner, von deinem Auftreten, von deinem, wie du dich verhältst und wie du sprichst, war mir alles so unfassbar vertraut. Und äh, dafür möchte ich dir noch danken für deine Gastfreundschaft. Ich habe Sebastian am Montag eine Nachricht geschickt, du Sebastian, ich muss doch bei dir schlafen, nachdem meine <lacht> meine Findung nach einem Zimmer erfolglos geblieben sind und in einem Acht-Bett-Hostel wollte ich dann doch nicht schlafen. Da habe Sebastian dann geschrieben, darf ich bei dir und deinen Katzen schlafen? Natürlich, kein Problem, kam dann die Sprachnachricht. Ich bin gerade auf dem Weg zur Location. Mal gucken, ob wir eine kriegen für unseren Workshop. <lacht> Und dann dachte ich, ja geil, am Montag sucht er eine Location, damit wir uns am Samstag treffen können. Mega gut, aber es hat alles geklappt. Es war die perfekte Location. Ja. Es war super. Manchmal ärgere ich mich, dass ich Dinge so lange aufschiebe und erst im letzten Moment mache. Aber dann wird das immer trotzdem gut. Also mir hat doch mal eine Freundin gesagt, vielleicht solltest du einfach akzeptieren, wie du bist. Weil wenn du immer versuchst, das wegzumachen, vielleicht geht das nicht, weil ich das auch schon mal be bemängelt habe. Weil ich habe das Gefühl, es ist ja nicht so, dass ich gar nichts vorbereitet. Ich habe ja schon geguckt, wie man es machen könnte. Mir einen Notfall planen, falls man keine Location 
haben und so weiter. Ich habe mir ja schon mhm. Gedanken gemacht, ne? Aber ich bin halt nicht schon drei Monate vorher auf die Suche gegangen, sondern dann halt witzigerweise das Wochenende vorher war ich bei Leuten und habe die halt auch gefragt, sag mal, habt ihr da Ideen, wo man das machen können? Und die Freundin macht selber Workshops, so die die macht für Unternehmen, wie man Instagram sich da heraussticht und für sein Unternehmen sich präsentiert. Und sie macht auch Workshops und sie gab mir ja den Tipp, na guck mal da und da. Und dann habe ich das gesucht und die waren aber alle Schweine teuer. Aber auf diesen Weg bin ich zu dem gefunden, äh, bin ich zu dem gekommen, was wir dann hatten, das Aquarium genannt, ne? weil da so ein schönes großes Aquarium drin war. Ich hoffe, die Fische leben noch. Wir waren uns ja nicht sicher, ob wir nicht aus Versehen die Luftpumpe ausgemacht haben. <lacht> die Sauerstoffzufuhr. Mhm. Ähm, <lacht> Ich habe keine Beschwerden bekommen, also muss alles in Ordnung gewesen sein. Ja, und den Raum dann zu finden, auch an einem, ich bin dann an einem Tag einfach hingegangen, da war jemand da, hat mir alles gezeigt, was man da machen kann, was man da noch buchen kann und so weiter. Und das war einfach wie perfekt und es war an dem Wochenende auch niemand anders geplant, so konnten wir da unsere Musik machen. Und das meine ich mit, manchmal habe ich das Gefühl, dass durch diesen, dadurch, na klar habe ich es rausgeschoben, aber ich musste erst diese eine Person treffen, die mir sagt, guck mal da. Und dadurch habe ich dann den Raum gefunden, durch eine dritte, dritte Bande nochmal sozusagen. Also weil die, die sie vorgeschlagen hat, eigentlich nicht gab. Aber dadurch bin ich zu einer anderen gekommen. Und die war perfekt. Die war sowohl vom Preis, weil man kann auch wirklich 400, 500, 600 Euro hier in Leipzig für so einen Seminarraum für einen Tag zahlen. Ne? Mhm. Und wir hatten einen super Preis. Und das war perfekt, weil das war der einzige Raum, der mit Teppich ausgelegt war. Und wo alles inklusive war, also die Flipchart zum Beispiel, die wir benutzt haben, wo wir uns nicht sicher waren, war alles inklusive. Ne? Und ähm, das fand ich einfach super und beim nächsten Mal habe ich diese Location. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt drei Monate vorher äh, losgegangen wäre, hätte ich vielleicht was anderes gefunden, hätte übelst Kopfschmerzen gehabt, ah, oh, ist so teuer. Und mhm. weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, das Schicksal spielt mir dann immer in die Hände. Ne? Das kommt mir als Typ sehr entgegen. Ich bin, ich ticke ähnlich. Das hat natürlich nur den, den Teil, den man ganz viel Spontanität abverlangt. Und die mussten auch bis zum, bis zum Schluss warten, wo das überhaupt stattfindet. Vielen Dank dafür an die äh, sechs, die sich eigentlich angemeldet haben. Im Endeffekt kamen aber nur vier, weil die anderen beiden kurzfristig absagen mussten. Ja, Jürgen äh. musste leider kurzfristig absagen. Das ist auch ein Schüler von mir. Er musste arbeiten. Er hatte eigentlich Urlaub. Ja, und hatte, glaube ich, sogar schon ein Hotel hier gebucht oder so. Der Chef hat dann gesagt, wow. da fällt einer aus und mhm. du musst trotzdem jetzt arbeiten. Der, der war super traurig, weil den habe ich auch fast jede Woche im Unterricht und der war da schon richtig heiß drauf, auch die anderen Teilnehmer kennenzulernen, einfach mal mit anderen Musik zu machen und so weiter. Dann haben in der Zwischenzeit haben auch welche abgesagt, die wären auch noch zu zweit gekommen, in, in Ehepaar, glaube ich. Aber dann kam irgendeine andere Reise dazwischen. Wir hatten ja mal zwei Wochenende zur Auswahl und am Ende genau waren es vier Teilnehmer plus wir zwei. Ich muss aber sagen, das war eine angenehme Größe. Also wenn wir jetzt acht Teilnehmer hätten, was theoretisch möglich gewesen wäre, weil es haben sich am Anfang viel mehr angemeldet und hat sich das auf die zwei Wochenenden verteilt, wer wann kann und am Ende sind vier gekommen. Es war eine super Größe, um gemeinsam zu musizieren und wenn jetzt doppelt oder dreimal so viele gewesen wären, wüsste ich nicht, wie man, wie man dann das hinkriegt, dass alle spielen, oder? Das war, ich fand es auch perfekt. Also zwei, drei Leute mehr hätte es auch nicht, nichts mhm. ausgemacht. Da wären wir bei sieben, mit uns neun. Ja, viel größer wäre das vielleicht auch schwieriger geworden. Mhm. War das deine Katze oder mein Kind? Das war meine Katze. Ach so. die, die hat hier eine Maus reingeschleppt. Das macht sie immer mal, wenn sie spielen will. Also nicht eine echte Maus, eine, eine also, Spielzeugmaus. Oh, okay. Das habe ich auch schon erlebt, ne? dass auf einmal eine augenlose Maus... Ah, öh. Im, im Wohnzimmer war und man die dann einfangen musste. Nee, das, das haben wir nicht hier. Das ist so eine Spielzeugmaus und damit signalisieren die mir, bitte jetzt Aufmerksamkeit und dann knauen die so. Das ist so, machen die da. Dann werfe ich die weg und vielleicht rennt er ja hinterher. Apropos mhm. Katzen. Mhm. Ähm, eine hat, glaube ich, tatsächlich bei dir mit auf der Couch geschlafen, oder? Mit auf meinen Beinen auf der Couch. Die eine, die andere wuselt immer so hin und her. Das waren sehr angenehme Schlafgenossen. Also im Vergleich zu einem achtbett hostelzimmer war das ein Träumchen. Sehr schön. Also, auch wie gesagt, vielen Dank dafür für eure Spontanität, dass ihr dann euch nochmal auf einen Besucher eingelassen habt und mich so freundlich empfangen habt. Mein Eindruck von Leipzig, absolut positiv. So eine wunderschöne Stadt. Und äh, Leipzig ist ja die Stadt der kurzen Wege. Wir konnten fast alles zu Fuß erreichen. Mhm. Super. Wir waren bei der Teilnehmerzahl geblieben 
war so perfekt. Die Leute, die da waren, das war, wir kannten uns nicht, das war für alle ein Blind Date. Das war aber so homogen und so nett und so schön. Und jeder für sich, ich habe es auch einigen geschrieben und gesagt, jeder für sich hat echt mich beeindruckt und so einen Eindruck bei mir hinterlassen. Das war nicht der life-changing Moment, <lacht> aber es war schon sehr, sehr, äh, ja, nett. Ein schöner, schöner Punkt dieses Sommers oder ein schöner Moment. Ich muss dazu sagen, ich kannte zwei aus dem Unterricht. Den Tobias, der kommt, der kommt ab und zu mal zu mir sogar nach Hause. Und Regina nimmt auch ab und zu mal Unterricht bei mir. Ganz sporadisch, immer nur, wenn sie speziell was wissen will oder wo nicht weiterkommt oder so. Dann machen wir mal eine halbe Stunde irgendwann. Also jetzt auch nicht super regelmäßig. Und daher kannte ich die natürlich so vom Sehen und ab und zu mal über was reden. Aber den ersten Abend haben wir ja schön uns äh, da im, wo war das? Im Bellinis draußen hingesetzt, das ist ein Barfußgästchen, wo ich dir erzählt habe, dass da angeblich früher die Franziskaner Mönche barfuß lang gelaufen sind als Bettelorden. Oder Markus Miller, der mal in der Kneipe gegenüber gespielt hat. Im Spitz, und, ja. Und man muss sich das so vorstellen, es ist eine Kneipengasse, sieht so ein bisschen aus wie die Herbertstraße, habe ich ja gesagt, nur mit, mit ja, Kneipen. Ja. Da, naja, wir saßen ohne, draußen. Ohne die Frauen. Mit Frauen, aber dann die sind dann zum anderen Zweck da. Wir haben ein Bier getrunken, was gegessen. Irgendwas und uns mit kennengelernt halt. Ne? Das, und uns. Das war auch schön, einfach mal, da, da ging es ja noch nicht darum, dann am ersten Abend was zu erzählen, was zu unterrichten oder zu spielen, sondern einfach erstmal, hey, wer bist du, was machst du? Und dann hat man jeden kennengelernt. Und was ich halt cool fand, wir kannten uns ja nicht wirklich als Menschen, aber wir haben alle einfach jeden kennengelernt. Kai als Filmfan zum Beispiel dann, weil das T-Shirt trug. ne? Mhm. Und jeder hat ein bisschen von sich erzählt und genauso war es ja gedacht. Es hätte ja auch so laufen können, wir treffen uns und keiner traut sich was zu sagen. Alle sitzen so am Tisch und man weiß nicht, was man erzählen soll, aber es lief alles super natürlich und angenehm. Das fand ich cool. Und im Nachhinein muss ich sagen, dieser Abend war so wichtig für den, für den nächsten Tag. Dieses Kennenlernen nicht mit Instrument in einem Workshop-Raum, sondern quasi privat sich kennenzulernen, zu beschnuppern, die Möglichkeit zu haben, was zu trinken, das ähm, hat dann das Eis für den am späteren Tag oder am nächsten Tag gebrochen. Deshalb gibt es ja bei ganz vielen Workshops auch immer irgendwelche Kennenlernspiele oder Kennenlernsachen, weil es, glaube ich, ist ganz komisch, mit Leuten in einem Raum zu sitzen und dann soll man irgendwas machen vielleicht noch. ne? Keine Ahnung, mir fällt jetzt auch erster hilfe kurs So, jetzt du <lacht> und du und jetzt hier mach mal stabile Seitenlage und dann musst du den fremden Menschen anfassen. so. Und wenn man am Anfang erstmal sich kennenlernt, wer bist du, was machst du, was sind deine Ambitionen und so weiter, das macht das Ganze einfacher. Und bei Musik ist ja oft dieses Gefühl, ah, ich bin nicht gut genug, was denken die anderen über mich? spielt da sehr oft mit rein, gerade am Anfang. Und das haben ja auch alle berichtet. Und ich glaube, so konnten wir da viel helfen, dass die Leute sich kannten und jeder wusste, was er so macht, wie lange er schon spielt und dass jeder einfach ein cooler Typ ist, mit dem man einfach rumhängen kann, ne? unabhängig vom Können. Aber würdest du sagen, dass das Niveau der Teilnehmer schon ähnlich war? Nee, wir hatten sehr, sehr unterschiedliche Niveaus. Wir mhm, hatten okay. ja von Alex, der in einer Band spielt und da Covermusik macht. In einer Blaskapelle auch noch zusätzlich, aber auch Gitarre mhm. halt in so einer Coverband, mhm. ne? Also der viel <lacht> Musik macht und da mit Rhythmen natürlich kein Problem hat und auch weiß, wenn man was Bestimmtes, wo man wie bei einer Probe sagen kann, probier das mal so, mach das mal so, der das dann umsetzen kann, hatten wir dann von einem Schüler von mir, der auch schon eine Weile spielt und viele Dinge kann und manches halt nicht, so, so ein Hin und Her und dann aber auch wie jemand, der quasi erst angefangen hat oder einfach nur zu Hause für sich gelernt hat, ich weiß nicht, wie lange Kai jetzt tatsächlich schon gespielt hat, aber der jetzt wenig Wissen im Sinne von, wenn man sagt, spiel mal ein A, der dann sagt, ich weiß nicht, wo ein A ist, ne? sondern wo man dann anders arbeiten muss. Wir hatten schon ein großes Spektrum, jetzt nicht ewig weit, wir hätten ja auch jemanden haben können, der hier der, der super Jazzer schon ist und uns mit Spezialfragen löchert und wo die anderen gar nichts verstehen, es hat schon so gepasst, ne? dass man immer was erklären konnte, was für alle nützlich war, auf irgendeine Weise, aber es gab schon ein Gefälle, würde ich sagen. Und das ist ja der Vorteil einer Vier-Mann-Gruppe, beziehungsweise einer Gruppe mit vier Teilnehmern, dass man dann wirklich auf alle eingehen kann. Ja. Also die Streuung war dann doch nicht so groß, die Niveauunterschiede schon, aber wir konnten dann trotzdem auf jeden, hoffe ich, eingehen. Genau, denke ich auch. Und man lernt ja auch was davon. Also wenn du, wenn du nicht so viel kannst, 
dann ist es ja eigentlich sogar gut in so einem Workshop, weil du dann ganz viele Beispiele siehst und hörst, wie es geht und dich da ranhängen kannst. So wächst man ja. Das ist zwar für jeden unangenehm. Jeder möchte in jedem Bereich, egal ob Basketball oder so, jeder möchte der Beste sein. Aber dann lernst du nicht. Es gibt ja diesen Spruch irgendwie, wenn du der klügste Mann im Raum bist, bist du im falschen Raum. <lacht> weil, man, weil man dann einfach nichts lernt, weil du dann nichts mhm. mitnehmen kannst, größtenteils. Ne? So Und so würde ich auch sagen, wenn du zu so einem Workshop gehst, ist es sogar eigentlich gut, wenn du da irgendwo am unteren Ende stehst, was jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint ist, sondern einfach, wenn du sagst, oh cool, von dieser Person, selbst wenn es nur mein Nachbar ist, den kann ich nämlich was fragen oder kann mich korrigieren, ich kann mich ranhängen an seinen Rhythmus. Ne? Und äh, von den Lehrern natürlich sowieso. Und es ist viel schwieriger, wenn du, wenn du halt schon sehr, sehr viel weißt, und wenn dann zum Beispiel Grundlagen besprochen werden und du denkst, naja, das kenne ich eigentlich schon, dann ist es eher langweilig. Das hatte ich früher zum Beispiel sehr oft. Das lag aber auch daran, dass da die, wenn ich zu solchen Workshops gegangen bin, man meist nicht versucht hat, irgendwie alle mit einzubeziehen, sondern da gab es einen festgelegten Lehrplan, der wurde dann durchgezogen und der war für die Mitte, war es genau richtig, wie in der Schule im Prinzip, wie ein mhm. Matheunterricht in der Schule. Die Mitte, für die ist das gedacht. Dann gibt es Schüler, die sind schon zehn Klassen weiter, die könnten eigentlich schon studieren, weil sie so gut Mathe können. Und dann gibt es die, die überhaupt nichts peilen. Die können auch mit dem Unterricht nicht anfangen. Und da war ich dann halt oft so, dass ich sagte, naja, das kenne ich alles schon. Wir haben, Ich war mal wirklich bei einem berufsvorbereitenden Workshop und da haben sie dann einen Quintenzirkel er erklärt. Und da sage ich, also wenn das ein Mu berufsvorbereitender Workshop für Musiker ist und ich weiß noch nicht den Quintenzirkel, dann ist es entweder das falsche Thema für den Workshop oder es ist nicht berufsvorbereitend, weil wenn ich sage, ich will... Berufsmusiker werden, dann ist das ja was, was ich theoretisch schon mitbringen würde. Da geht es ja dann eigentlich um andere Geschichten, so meine ich das. Und ich denke, mhm. um mir uns mal selber Lob, um uns mal selber auf die Schulter zu klopfen, wir haben das gut, glaube ich, hingekriegt, ähm, dass alle mitmachen konnten und mit Wissen, mit mehr Wissen und Können nach Hause gegangen sind. Also mein größter Lohn an dem Tag war, dass die Reaktion am Ende des Tages, als wir uns alle verabschiedet haben, mit Umarmung, mit einem breiten Grinsen äh, im Gesicht, das fand ich herrlich. Ja. Auch wenn, auch wenn nicht jeder vielleicht musikalisch was mitgenommen hat, aber so menschlich diese Energie, die da entstand, das war echt schön. Kann ich nur zurückgeben. Mhm. Auch ich dachte ja, jeder will woanders essen gehen in der Mittagspause. Ich wollte mich <lacht> ja schon verabschieden, mhm. weil ich niemanden irgendwas aufzwängen wollte. Aber dann hieß gleich, hast du ja gleich gesagt, nee, lass uns doch zusammen, ist doch viel cooler und so. Und das war auch cooler, dass wir dann alle zusammen an einem riesengroßen Tisch und dann die Mittagspause verbracht haben. Da fehlt es mir dann manchmal so in diesem Weitblick. Ich habe einfach gedacht, jeder will einfach woanders hin, weil es ist ja nicht jeder dasselbe, aber es war viel wichtiger, dass wir zusammensitzen und dann nochmal reflektieren, was haben wir jetzt eigentlich die erste Hälfte gemacht und was ich auch nicht bedacht habe, das habe ich gelernt, einige kamen ja nicht aus Leipzig, eigentlich niemand außer Kai, genau, also drei andere kamen ja nicht aus Leipzig. Und aber Umgebung, Kai, na, also ich glaube so eine Autostunde. Genau. Regina, 500, über 500 Kilometer. Na gut, also Regina hat da übernachtet in Leipzig, mhm. aber sonst hat man eine Anreise von einer Stunde. Genau, aber ich verstehe jetzt natürlich, die wissen ja nicht, wo was ist, das ist ja nicht ihre Stadt, mhm. so, die stehen mhm. dann da, und dann, wo soll ich jetzt hingehen? Ne? Und das, da fehlt's, das, das ist das, was ich noch mitgenommen habe, wenn ich nochmal sowas mache, dass man natürlich dann auch gucken muss, wenn jemand von nicht davon ist, dass der weiß, wo er hingehen kann oder einfach mitgenommen wird, ne? dass es eine Rundumbetreuung gibt. Da habe ich einfach nicht dran gedacht in dem Moment. Genau, du hattest ja in dem in dem Fall so eine Doppelfunktion. Einmal als Workshopleiter und dann so ein Mädchen für alles Ansprechpartner. Und deswegen war die Gruppengröße so schön. Ja. Ne? Das war, man konnte dann wirklich auf alles eingehen. Und äh, für unseren ersten Versuch war es optimal. Was mich positiv überrascht hat, wie, wie gut wir uns ergänzt haben in dem, was wir gemacht haben. Wir haben ja unterschiedliche Sachen gemacht, auch wenig vorbereitet zusammen. Hat sich aber doch recht gut ergänzt, meinem Empfinden nach. Kann ich nur genauso zurückgeben, auf jeden Fall. Wir wollten ja eigentlich den Freitagnachmittag nutzen, um so ein bisschen ein Konzept zu erarbeiten, aber dann hattest du ja wegen Stau und Navi so ein paar Probleme und kamst relativ spät. Ne? Ich habe für eine von Münster bis Leipzig, für eine Autofahrtstrecke von viereinhalb Stunden eigentlich, habe ich sieben Stunden gebraucht. Warum auch immer, wo ich die Zeit verloren habe, war Freitagnachmittag. Ich habe allein schon eine Stunde in Münster verloren und dann auf der Strecke und dann bin ich Leider wollte ich gegen das Navi fahren, und äh, aber die KI hat in dem Fall gewonnen. Also ich dachte, ich könnte das Navi austricksen, dem war aber nicht so. Und du hast ja mein Navi gesehen, ich habe nicht so ein <lacht> Google Maps auf dem du Handy. Du hast schönes TomTom. Ich, -Tom. ich habe noch ein TomTom, -Tom, genau. Aber von vor, wann habe ich das gekauft? 2017? Nee, 2014. Und äh, Updates gibt es dafür ja nicht. Hm. Und äh, deshalb... 
<lacht> macht, ich, ja, macht ja nichts. Die Karte in dem TomTom -Tom war immer noch klar. Genau, die Anreise war erschwert. Ich kam äh, mit einer siebenstündigen Autofahrt in Leipzig an. Da war dann vor der, von der gemeinsamen Vorbereitung blieb dann wenig übrig. Was ja nicht schlimm war, weil jeder von uns hatte ja sowieso schon sich Ideen gemacht oder hat mhm. überlegt, was man was man präsentieren konnte und dann haben wir das so ein bisschen früh morgens ähm, quasi überlegt, ich fange damit an, dann gehst du da über und das, das hat gut geklappt und da war ich mir ja auch nicht sicher, naja, aber wie kriegt man dann wirklich die Zeit rum, das, das denkt man ja immer, wenn man sowas vorbereitet, auch ich hatte damals einen jazz harmonik tutorium hatte ich an der Uni und da habe ich immer gedacht, na, das erzähle ich und dann äh, sind 20 Minuten rum, was mache ich die restlichen, das waren immer 90 Minuten, ne? wie soll ich das rumkriegen, aber meistens schätzt man das eh falsch ein und es dehnt sich sowieso aus und dann, womit ich auch nicht gerechnet hätte, war wirklich, das war so ein Spiel miteinander, weil wenn ich nicht mehr weiter wusste, bist du reingegangen oder wenn ich gerade so eine natürliche Pause hatte, das war ja auch ungeprobt oder so, man hätte denken können, wir haben das schon länger gemacht, dann hast du da weiter erklärt und wenn und dann irgendwann hast du wieder zurück abgegeben und so ging das hin und her, auch selbst beim Thema von dem anderen Lehrer sozusagen. Ne? Und da war ich ein bisschen fasziniert, dass das so einfach funktioniert hat, dass wir uns da weder die Beine gestellt haben, dass man plötzlich abgedriftet ist in ein anderes Thema oder so oder da überhaupt nicht anschließen konnte. Das hat immer super funktioniert. Das ist, das war, weiß nicht, ob das Glückssache war oder ob das einfach so super funktioniert hat, aber das war schön, ja. Na, ich glaube, wir haben nur einfach nur die rudimentären Sachen aus dem Ärmel geschüttelt und äh, die sind ja ähnlich, ob Gitarre oder Bass. Aber das stimmt, war sehr ergänzend. Ähm, ah, jetzt wollte ich noch was sagen. Was ist äh, Genau, mit dem, nee, mit dem Inhalt, wo du sagst, es war zu wenig Inhalt. Auf der Rückfahrt habe ich äh, nochmal drüber nachgedacht und wir hätten das, was wir an einem Tag gemacht hatten, haben, hätten wir auch auf zwei Tage strecken können, inhaltlich. Ja, auf jeden Fall. Also war, es war nicht zu wenig. War es nicht. Mhm. Ähm, wir hatten ja sozusagen immer so zweimal anderthalb Stunden im ersten Teil und zweimal anderthalb Stunden im, im zweiten Teil so ungefähr. Und ja, man, man könnte das natürlich alles noch, noch ausdehnen ne? und in jedes Thema tiefer reingehen. Aber ich denke, sowas relativ interessant, weil es immer mal sich auch gewechselt hat. Äh, wir haben ja, wir haben auch zu jedem, ich will jetzt nicht sagen Übung gemacht, sondern überall auch spielen lassen, ja? weil es wäre ja, es wäre leicht für mich, zum Beispiel den ganzen Tag über Musiktheorie zu reden oder Gehörbildung und einfach <lacht> Frontalunterricht. Das ist ja aber super mhm. schlecht und das war mir wichtig, weil ich nicht wusste, ob wir das so gut hinkriegen, dass wir die immer mit einbeziehen können, die Teilnehmer. Und das war, glaube ich, auch Teil des Erfolgsrezeptes, dass die immer gespielt haben. Ja, und hätten wir, genau, hätten wir zwei Tage, hätten wir noch mehr spielen können, was mhm. ich auch vielleicht, ich fand es vielleicht, hätten wir tatsächlich mehr spielen können. Ähm, wir haben aber gut die Waage und die Balance gefunden. Das werden uns ja dann die Teilnehmer selber nochmal sagen. Oh, ich bin mal gespannt. Sebastian hat schon angekündigt, es gibt Reaktionsvideos, die ich nicht kenne. Ich habe mit Regina ein bisschen hin und her geschrieben und nette Worte ausgetauscht. Liebe Grüße nochmal für alles. Regina hat uns extra Sticker-Buttons gebastelt mit. Ich war dabei. Beim ersten Treffen habe ich jetzt nicht Sebastian Hels in die Kamera. Ich habe also, ihn hier. Die sind also wunderbar. Die, ich, muss, ich muss sagen, also diese, diese Stimmung, die war wirklich hervorragend. Ja. Ähm, den nächsten Workshop machen wir nicht im Sommer, in der Urlaubszeit. Den machen wir irgendwann mal an den Rändern. Damit wir Weil du Urlaubszeit sagst, das hat mich ja ein bisschen geärgert. Ich wollte mit euch ja eigentlich ins Tonellis gehen, was hier die Live-Musik-Kneipe ist. Und die waren selber im Urlaub. Ne? <lacht> die habe ich dann die Woche später, habe ich die beim die, die Chefs beim Einkaufen getroffen. Die haben mir erzählt, die waren gerade in Spanien und so. Und da dachte ich, Mist, schade, das, das wäre natürlich noch ein coolerer Abend gewesen, wenn wir da was trinken. Die haben so eine, äh, draußen so eine kleine Bühne, sind dann Akustikkonzerte im Sommer, damit es nicht so laut ist, wenn die draußen mhm. spielen. Und das wäre natürlich cool, wenn wir vorher noch diesen Input gehabt hätten von einer Live-Band und dann am nächsten Tag Workshop. Aber das, das planen wir beim nächsten Mal besser. Vielleicht gibt es ja sowas auch in Münster irgendwo. Genau, bestimmt. Ähm, was auch immer ganz gerne gemacht wird, da so ein Workshop mit einem Konzert abzuschließen. Das wäre ja. natürlich auch eine Idee. Ne? Super spannend. Das wäre eigentlich auch eine coole Idee. Ist in, an einem Tag nicht machbar, bräuchte man schon zwei, drei Tage für, das ist jetzt wieder eine Zeitfrage, eine Organisationsfrage ist jetzt ganz anders. Also für, für diesen ersten Versuch war es so echt optimal. Das wäre eine gute Idee, denn so wie ich das kenne aus solchen Workshops, werden ja dann so kleine Bands gegründet sozusagen. Mhm. Also wir hätten jetzt zum Beispiel die Teilnehmer in 
zwei mal zwei Leute aufgeteilt und dann gibt es quasi Bandcoaching von mir und Bandcoaching von dir und beide spielen zum Beispiel in einem Blues ist das Ziel. Ja, Einer muss begleiten, einer muss ein bisschen Solo und dann wechseln die sich ab und dann muss man das gestalten. Da war ich bei, mal, mal bei einem Jazz-Workshop, da ging es genau so, da wurden die Teilnehmer in mehrere Gruppen, weil es noch mehr Lehrer gab, mhm. für jedes Instrument gab es halt einen Lehrer und dann wurde in so und so viele Bands aufgesplittet und Erst, ging, erst hatte jeder Unterricht bei seinem Instrument sozusagen ne? und dann wurden irgendwann diese Gruppen gebildet und da habe ich nämlich auch was gelernt darüber dann, wie, wie sowas arrangiert wird. Also da haben wir so ein Gag gemacht, da habe ich das zum ersten Mal gemacht mit diesen, wir wurden immer leiser, wir haben ausgefadet live, bis nichts mehr zu hören war, haben aber in gedanklich weitergespielt und in dem Moment, wo die Leute klatschen, haben wir laut weitergespielt. Das war die Idee von dem Bandleader sozusagen. Der hatte mehrere mhm. solche Ideen. Der hat in der Nacht äh, noch das Stück umarrangiert, damit es noch ein bisschen cooler wird als die anderen Lehrer, weil alle Gruppen haben dasselbe, dieselben Stücke gespielt letztendlich. Äh, und er wollte, dass das anders klingt und hat die Akkorde noch mal verändert äh, eine Nacht vorher und hat dann noch mal mit uns geprobt. Und das könnte ich mir auch lustig vorstellen, dass wir da jeder einen Blues vorbereiten müssen mit den Leuten. Coole Idee. Na, das nehmen wir alles mit ins, ins nächste Mal. Dafür, liebe Bassisten, müssten nächstes Mal ein bisschen mehr Bassisten kommen. Wir hatten jetzt diesmal vier Gitarristinnen, Gitarristen am Start. Mehr Bässe braucht die Band. Und der Podcast. Naja, wir sind ja jetzt auf deinem Kanal und der ist nun mal gitarrenlastig. Hm. Nein, der ist kopflastig. <lacht> Vielleicht sollst du mal ab und an mal Bassvideos machen. Ey, und weißt du was? Ich habe ja auch ganz kurz den Bass vorgestellt. Da kam ich nach Hause, zwei Tage später hatte ich drei oder vier Videos zu dem Thema als Gitarrist Bass spielen. Und ich so, hä, was geht denn jetzt ab? Die haben dich abgehört. Wahrscheinlich, ja, verwandt. Na, es war, ist halt so ein ewiges Thema. Hm. Ich, das war ja auch ein interessantes Workshop-Thema von dir, einfach wie so eine Basslinie entsteht. Ne? Ich glaube, ja. das, das hat denen doch gefallen, doch, doch. Ja, da muss ich sagen, also, ich wusste jetzt nicht, wie das Niveau ist und ich habe mit einer Griffbrettübersicht angefangen und habe festgestellt, die, die vier, die da saßen, die wissen, wo die Töne liegen. Und das war so, okay. Und dann über drei Klänge bilden. Ja, doch. Also, wenn ich das ein bisschen mehr ausarbeite oder ausgearbeitet hätte. So, aber danke, Sebastian. Ich, Woran ich ja nicht gedacht habe, das hat, glaube ich, Tobias oder jemand gesagt, dass ja, das ist ja cool für mit dem Looper arbeiten. Wenn man mhm. auch einfach weiß, ich habe jetzt meine Amol-Begleitung gespielt in F-Dur und jetzt, aber was würde ein Bassist spielen? Und das hast du mhm. gut rübergebracht. So, ich nehme die einzelnen Töne vom Dreiklang und auf der Eins kommt immer der Grundton und dann setze ich da einen Rhythmus drauf. Bab, bab, bu, be, bu, bab, bab, bu. Und das hast du, oh. glaube ich, denke ich, gut mhm. rübergebracht, weil die ja genau das gesagt haben. Ey, cool, das ist ja für den Looper dann perfekt, weil dann kann ich noch eine Spur oben drüber legen. Und wenn du dann noch nach unten oktavierst, dann ist es fast schon perfekt. Mhm. Alles positiv. Ich habe nur positive Sachen mitgenommen. Auch auf der Heimfahrt, die dann nur viereinhalb Stunden gedauert hat, konnte ich noch mal viel resümieren. Ich bin ja, anders als geplant, bin ich ja noch am selben Tag, also am Samstagabend noch nach Münster gefahren und muss mich dafür entschuldigen. Ich habe diese Enttäuschung in deinen Augen gesehen und deine Freundin war auch so enttäuscht und äh, es tut mir leid. Also dafür muss ich mich entschuldigen. Nein, 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 ich verstehe das ja. Du hast ja ganz richtig gesagt, dann bist du irgendwann um eins zu Hause und hast dann den Sonntag mit deiner Familie. Und ich war kurz vor zwölf zu Hause. Siehst du, weil du schneller gefahren bist diesmal oder besser. <lacht> Aber meine Freundin hatte ja extra so viel gekauft fürs Frühstück und wollte, weil sie selber am Samstag arbeiten musste, am Sonntag mit dir schön frühstücken. Denn sie liebt es, lange und ausschweifend zu frühstücken. Und nun frühstücke ich gar nicht. Nie. Bei mir gibt es ah. nur einen Kaffee und dann setze ich mich hier rein. Und deshalb hatte sie sich gefreut. Ich habe dann trotzdem am Sonntag mit ihr gefrühstückt. Und sie hatte ja extra einen, einen Korb für die Brötchen, für die heißen, frischen Brötchen gekauft. Und dann isst du nur einen, wo man... Das sieht ja noch nicht aus, sie braucht es ja den Korb nicht. Da war sie einfach nicht enttäuscht, sie war einfach, sie, sie stellt sich das anders vor. Du bist nicht der Einzige, auch ihr Tanzpartner, wenn der manchmal kommt, ach oh nee, ich brauche nichts zum Frühstück oder so. Und sie sucht einfach Leute, um einfach mal schön zu frühstücken. Und die Marmelade war auch portioniert und der Schokoaufstrich wie in einem Hotel. Also na, weil wir nicht wussten, was du isst, äh, mhm. das hat sie mir ja auch vorgehalten. Sie hat gesagt, na, ist der Vegetarier oder ist der gern süß oder ist der, ich, ich habe keine Ahnung. Das ist, Na, also, dass ich, Fleisch esse, dass ich Fleisch esse, hättest du eigentlich wissen. Sebastian. Aber nicht zum Frühstück. Es gibt Sebastian. ja auch viele Leute, die Honig essen. Sebastian. Ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ach, das ist doch jetzt schon lange her. Ja, lange. Wir sind hier am 8.8. Du hattest vor vier Tagen Geburtstag. 
Am zweiten hatte ich. <lacht> Nein! Warum <lacht> habe ich mir das falsch gemerkt? Ja, es ist ich nicht schlimm. Ich habe vier Ah. Nee, am 2. August, das ist mein Geburtstag. Richtig, auch das ist schon mal letztes Jahr im Podcast gefallen nach unserer Sommerpause. Ich habe nicht Nochmal. gefeiert, ich habe unterrichtet und die Schüler wussten das auch nicht. Grüße gehen raus. So, auf jeden Fall wurde ich gut verköstigt, genau. Und somit war der Samstag für mich komplett kaputt. Dafür hatte ich den Sonntag. Und meine Frau hat sich dann auch gefreut. Die Kinder haben sich gefreut. Ich hatte nur ein bisschen euch gegenüber ein schlechtes Gewissen. Ach, Quatsch, überhaupt nicht. Konnte überhaupt das nicht haben. Aber hoffentlich mit einem China-Essen bei 35 Grad im Schatten. <lacht> das war super, gut. ja. Du hast uns ja dann noch zum Chinesen eingeladen. Das war, Ey, das war super, gut. ja genau. Mit vollem Bauch bin ich dann aufgebrochen Richtung Münster. Brauchtest du ähm, wenigstens zwischendurch wahrscheinlich nicht mehr irgendwo halten und was essen? Nee, ich musste weder pullern noch essen. Ich bin durchgefahren. <lacht> Geil. Mit, äh, mit einer Lichtgeschwindigkeit von teilweise sogar 140 und ich dachte, oh, mein Auto bricht auseinander. Normalerweise fahre ich so 100, 120 und streckenweise konnte ich 140 fahren. Hm. Naja, siehst du. <lacht> genau. Wollen wir denn jetzt mal reinhören, was die Leute zu sagen haben? Nee, mal ganz kurz bei dem ganzen Positiven wollte ich sagen, Hätt's, oder gibt es noch Sachen, die du gerne verbessern würdest oder verbessert hättest oder anders gemacht hättest? Nö, rückblickend nicht. Also ich würde nie sagen, das haben wir alles falsch gemacht. Also es ist ja nichts schief gelaufen. Die Leute waren mhm. auch begeistert. Es hat alles funktioniert. Wenn wir jetzt irgendeinen dreckigen Raum gehabt hätten, wo nichts funktioniert, das wäre schlimmer gewesen oder wir nicht genug Verteilerdosen für die Verstärker gehabt hätten oder so. Aber deshalb würde ich nie rückblickend sagen, das war schlecht, also so schon mal gar nicht, aber auf jeden Fall, klar kann man noch Dinge besser machen, ne? in der Organisation vor allem und auch wie, wie wir diese Workshops leiten. Du hast, glaube ich, ja gesagt, es wäre schön, wenn von den Themen, die wir besprochen hätten, wenn es dann Material gäbe, wenn man dann eine PDF oder ein Blatt ein ausgedrucktes, wo das draufsteht, das hat man nur nicht, ne? das könnte man zum nächsten Mal verbessern oder dass man vielleicht dann downloaden kann. Es wäre zum Beispiel auch super cool gewesen, wenn wir das gefilmt hätten. Es haben mich auch einige mhm. gefragt, habt ihr gefilmt? Gibt es Videos vom, vom Workshop, die nicht da waren? Und das haben wir nicht gemacht. Natürlich zu, aus dem Grund, weil wir die Leute natürlich nicht noch mehr verunsichern wollen. Die sollen jetzt was spielen, was sie nicht können. Die sind im Unterricht und jetzt werdet ihr noch dabei gefilmt. Aber wenn wir erklären, das wäre schon cool, wenn dann eine Kamera auf uns gerichtet wäre. Das wäre nämlich super Material jetzt im Nachhinein gewesen, auch um das hier hochzuladen. Das würde ich irgendwie vielleicht anders machen. Ne? Und dann wäre auch eine andere Auswertung möglich, weil dann kannst du dir nochmal angucken, wie hast du das gemacht? Ah, hier sollte man nochmal so erklären oder da war die Herangehensweise vielleicht ein bisschen zu schnell, das würde ich anders machen. Mhm. Aber jetzt Großes würde ich nicht ändern, sondern nur, es sind so Feinheiten, die ich, die ich polieren würde, sozusagen. Mir geht's genauso. Also ich habe auch keine, ich bin ja eigentlich der negative Part von uns beiden und immer selbstkritisch, wie du mich schon kennengelernt hast. Aber auch da habe ich nichts gefunden, was mich äh, nicht schlafen hat lassen. Das ist super. Finde ich auch. Also, äh, ich hoffe, wir machen's, wir schaffen es irgendwann mal nochmal. Bestimmt. Ich gehe davon aus. So, Sebastian, jetzt spiel mal die Videos ab. Ich will mal hören, was die Teilnehmer so gesagt haben. Bist du bereit, dich der Kritik <lacht> zu stellen? Bin, ja, ich bin bereit. Taschentuch ist vorbereitet. Okay. Dann, Achtung, wir starten mit Tobias. Vielen Dank für die Videos übrigens. Ah, hallo Vitali, hallo Sebastian, hallo nochmal an die anderen Teilnehmer ähm, des Workshops vom Wochenende und natürlich auch hallo an alle Zuhörer, die jetzt fleißig den Podcast lausen, so wie ich das selber auch schon ähm, viele Stunden gemacht habe. Ähm, ich wollte mich nochmal ganz herzlich dafür bedanken, dass wir das am Wochenende gemacht haben für die Organisation, für eure Geduld, für eure Zeit. Ja, auch dass Vitali angereist ist extra von so weit her, um da ähm, mit uns einfach ein bisschen zu musizieren und ähm, dass man sich auch mal kennenlernen konnte persönlich. Ähm, ich fand, ihr habt euch ganz wunderbar ergänzt in eurem, in euren Erklärungen, ähm, was ihr so an Erfahrungen auch preisgegeben habt noch. Ihr seid ganz wunderbar auf die Fragen und die Probleme der Teilnehmer eingegangen. Ähm, habt alles, äh, also finde ich, zu meiner vollen Zufriedenheit so erklärt, mit einem ähm, perfekten Maß an Freude und ähm, Spaß und Leidenschaft, aber auch irgendwie der gewissen Ernsthaftigkeit und Konzentration. Auch so von den Teilnehmern her hat das, denke ich, sehr gut gepasst. Wir waren ja eine relativ kleine Runde, 
Und ähm, für, so ein, für so ein erstes Treffen ist, glaube ich, ganz cool gewesen, auch für euch. Also ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall auch ein bisschen Freude hattet an der ganzen Sache. Ähm, mir hat es auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht. Ich fand es einfach optimal. Ja, also ich hätte jetzt nichts, außer vielleicht der Temperatur. Es war ganz schön heiß, aber ansonsten hätte ich jetzt irgendwie keine Verbesserungsvorschläge oder hätte jetzt nichts zu bemängeln. Ich bin auf jeden Fall mit einem riesen Lächeln im Gesicht nach Hause gefahren. Ähm, ich fand es total geil, auch Vitali mal noch persönlich kennenzulernen. Sebastian, wir kennen uns ja nun schon aus dem Unterricht. Ähm, und ich denke, du weißt, wie sehr ich ähm, das auch schätze, deine Art zu erklären und überhaupt so deine didaktische Herangehensweise ähm, wirklich cool finde und da auch viel mitnehme immer aus den Erklärungen. Und dann das Ganze noch so durch Vitali ergänzt, ähm, Gerade so dieser Exkurs in, in das Bass spielen, ja, selber den Bass auch mal von ihm spielen zu dürfen, da ein paar Erklärungen zu bekommen, ähm, auch so ein bisschen Verständnis für die ganze Art des Bassspielens mal zu, äh, zu bekommen und erstmal auch wirklich anzuerkennen, die Wichtigkeit dieses Instruments, ähm, gerade während des Jams. Und so, äh, das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Und ich fand es halt auch einfach faszinierend, wenn er zwischendurch immer mal also wenn der Vitali dann auch mal so ein bisschen so eine Line irgendwie gespielt hat, ähm, das hat mir auf jeden Fall ganz viel Freude bereitet. Das ist auch einfach ein cooler Typ, den man so kennenlernt. Und dann gleich auch irgendwie, das hat gleich gepasst. Also äh, gleich eine, wo man sagt, okay, ist eine coole Sau, mit dem kann man arbeiten, mit dem hat man irgendwie Bock, da ein bisschen Zeit zu verbringen, sich was erklären zu lassen. Und ihr habt euch einfach so super ergänzt in euren, äh, in eurem Auftreten. Also die Co-Moderation quasi dieses Workshops äh, war für mich... Das hätte man nicht besser machen können. Ja, also ich hätte jetzt niemals gedacht, ähm, wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte, dass das jetzt quasi das erste Mal ist, dass ihr zusammen sowas äh, irgendwie durchführt. Von daher hoffe ich natürlich, dass es eine Wiederholung geben wird. Ähm, dann vielleicht irgendwo in der Nähe von Herrn Petrovic. Äh, Sebastian, der Platz in meinem Auto ist schon für dich freigehalten. Das hatten wir schon mal kurz thematisiert. Ähm, ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, macht bitte genauso weiter, wie ihr das bisher gemacht habt, äh, was die Videos angeht, was den Podcast angeht. Und ich hoffe innigst auf eine Wiederholung von so einem Workshop und ähm, bin definitiv dabei. Also es hat sich einfach mehr als gewohnt, daran teilzunehmen. Genau. Bis dahin. Ja, vielen Dank. Boah, herrlich. Sehr schön. Das ist doch schön, oder? Und dann diese tiefe Stimme von Tobias. Weil das gerade sagt, das ist auch was Cooles, dass wir es wirklich, das ist mal was Positives am Internet, dass wir jetzt zusammengefunden haben im echten Leben. Nicht nur wir zwei, sondern auch die anderen, dass es halt doch geht, da Menschen zu treffen, dass es nicht nur so künstlich ist und ich mache eine Instagram-Story, so hat es angefangen, ich mache hier einen Podcast und es gucken irgendwelche Leute, die man nicht kennt, ne? aber dann sich jetzt so entwickelt, dass man mehr Leute wirklich im realen Leben trifft, das hat mich einfach gefreut. Das wollte ich noch dranhängen, sozusagen. Ne? Genau. Vitali spielt Lines, der zieht keine Lines. <lacht> ja, das ist auch richtig. Ja, der Gag musste sein. Damit ich nicht anfange zu weinen, muss ich hier so einen Quatsch äh, erzählen. Dann lass uns doch mal reinhören in den nächsten. Das ist jetzt nur Audio, das ist der Kai, der hat auch was zu sagen zum Workshop. Mhm. Heyo, Sebastian und Vitali. Ich wollte mich nochmal ganz sehr bedanken für das Hallische Kopflastig Community Treffen. Das war spitzenmäßig. Äh, mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ich habe was gelernt. Äh, das Jam mit den Leuten, mit euch, das war super. Ich hatte sehr viel Respekt wegen meinen begrenzten Skills. Der ganze Aufbau, die Orga, habt ihr spitze gemacht. Äh, ganz großen Dank dafür nochmal. Ne? Also, dann viele Grüße, besten Dank. Bis dahin, ciao. Und auch das, du siehst, begeistert. Also bis jetzt haben, hätten wir, hätten wir eine Google-Bewertung, wäre das jetzt alles fünf Sterne. <lacht> Keine Kritik. Na gut, die würde ich auch nicht vorspielen. Doch, die würde ich natürlich auch vorspielen. Okay, hast du noch Ohren für den Nächsten? Ich habe noch Ohren. Ich hätte noch was zu Kai gesagt. Vielleicht mal kannst du es drin lassen oder rausschneiden. Erstmal Kai, super, vielen Dank. Auch du hast einen Eindruck bei mir hinterlassen mit deinem filmischen Wissen. Den Film werde ich mir nachgucken. The Members heißt ja, ne? Ich habe es schon wieder vergessen, leider. Ich glaube, ja. Und was ich aber lustig fand, ne, für mich klingt ja der ostdeutsche Dialekt ja immer gleich. Und als du ihn getroffen hast und ihn gehört hast, hast du gesagt, ah, du kommst doch hier aus der Chemnitzer Ecke. Und ich so, ey, was? Für dich <lacht> ist das alles eins, ja, ja. Für mich ist es alles eins, ja, richtig. Ja, da gibt es schon Unterschiede, Vogtland, Erzgebirge, Chemnitz, Dresden. Ja, natürlich, hier auch, ne? Ruhrgebiet ist nicht Rheinland, aber ich fand es nur herrlich. 
Naja, so ist das mit den Sprachen. Wir haben uns aber alle gut verstanden. Wir haben mhm. auch dich gut verstanden. Du kommst ja auch aus einem anderen Land sozusagen. Aus Kirgisien. Aus ja. den gebrauchten Bundesländern. So, kommen wir zum nächsten. <lacht> Regina. Hallo zusammen. Ich möchte euch einen kurzen Rückblick geben über den ersten Workshop, den Sebastian und Vitali letzten Samstag gehalten haben. Vitali hat angefangen mit der Orientierung auf dem Griffbrett und hat uns gezeigt, wie er sich auf dem Griffbrett seines Basses orientiert. Danach haben wir eine willkürliche Akkordfolge zusammengestellt und zum Thema Gehörbildung mal ausprobiert, was besser klingt, wenn man jetzt nur Moll-Akkorde mischt oder nur Moll-Akkorde spielt oder nur Dur-Akkorde oder einen vereinzelten Moll- oder Dur-Akkord in die Aufkordfolge mit einbaut. Anschließend gab der Sebastian einen kurzen Rhythmus vor, den wir dann nachgespielt haben. Das diente dann dem Gespür, um den Rhythmus zu entwickeln. Sebastian hielt dann noch eine kurze Einführung in die Musiktheorie und hat uns erzählt, dass er zum Beispiel die Akkordtöne der Durton leider komplett auswendig gelernt hat und sämtliche Abwandlungen, also Moll- oder verminderte Akkorde, daraus ableitet. Zum Schluss haben wir dann nochmal unsere Akkordfolge rausgekramt, die uns am besten gefallen hat und haben dazu improvisiert. Das war ein tolles Erlebnis, damit sechs Leuten zu spielen, ohne dass man vorher irgendwas geprobt hat. Also auch wenn es bloß Zweimal drei Stunden waren dieser Workshop. Hat er doch unheimlich viel gebracht. Und ich hoffe, dass es auch demnächst mal wieder stattfinden wird. Ciao. Wow, vielen Dank. Mhm. Was noch keiner gesagt hat, was mich wundert, ist mein schönes Spiel mit den Namen klatschen. Das blieb dann ich doch nicht im Gedächtnis. Na doch, Sebastian, Tobias, Regina, Kai. Alex. Vitali. Das war, das, das war eigentlich dieses Rhythmus-Ding, darauf habe ich mich am meisten gefreut, weil das hatte ich mal bei einem Workshop gelernt und zwar sind wir da vom Studium aus nach Donau-Eschingen gefahren, das ist ganz weit im Süden, da bei Freiburg im Breisgau. Da ist immer das Festival für neue Musik. Die Musik ist wirklich sehr experimentell. Heute würde ich das sicherlich auch mit anderen Ohren hören. Auf jeden Fall gab es da so Workshops und das, da war das Erste, was wir gemacht haben, um uns kennenzulernen, in so einem Stuhlkreis zu sitzen und diese Namen zu trommeln, wie du es gerade vorgemacht hast. Sebastian, Tobias, Regina, Kai, Alex, Vitali, Se. Und das Tolle daran war ja, dass es das tatsächlich funktioniert hat, dass dann alle mitgemacht haben. Und wer mal die 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 Rhythmen zählt, die die Schläge, die wir machen, das ist ja kein Viervierteltakt, ja? Da gibt es... Regina, Tobi, das sind immer drei, dann Kai ist plötzlich nur einer, dann kommt Alex mit zwei, Vitali hat wieder drei, Sebastian hat vier und da kommen eigentlich, man könnte fast sagen, das ist progressive Musik, ne? Und dass das dann trotzdem funktioniert, weil alle den Namen haben, den sie sagen und wissen dann, wie die anderen heißen und solche krummen Rhythmen spielen können, das hat mich selber fasziniert, weil es war ja für mich ein Experiment, weil ich das selber noch nie mit anderen gemacht habe, aber all die Jahre vom Studium mir gemerkt hatte, dass ich das unbedingt mal machen wollte. Ne? Und das war schön daran. Ich glaube, das hat sich so festgebrannt in unseren Hirnen. In der Mittagspause, als wir am Tisch saßen und gegessen haben, hatte das jeder noch im Kopf. Und ich glaube, da wollte sich keiner mehr dran erinnern. Deswegen, <lacht> ja, deswegen erwähnt es keiner. Mhm. Okay. So, jetzt noch der letzte Teilnehmer. Und zwar, der Alex hat auch ein schönes Video geschickt. Und dann haben wir alle Namen. Es ist doch eine super Werbung für den nächsten Workshop. Da schneidet man dann so Werbevideos, wo genau diese Leute dann sagen, wie sie es fanden. Das ist doch super. Hallo liebe Kopflastik-Community, ich bin Alex und ich war dabei beim ersten Kopflastik-Community-Treffen. Ja, der wunderbare Button. Nochmal danke an äh, Regina und ich möchte einfach nochmal Danke sagen an diesen wunderbaren Tag. Es war wirklich prima, es war klasse, Sebastian und äh, Vitali einfach mal persönlich kennenzulernen. Wir haben ganz viele tolle Sachen gelernt, wir haben unsere Namen im Rhythmus geklatscht, wir haben improvisiert, wir haben zusammen gespielt, wir haben ach, zusammen musiziert, es war alles wunderbar. Wir hatten einen klasse Raum. Und sollte das nochmal stattfinden, bin ich da auf jeden Fall wieder dabei. Cool, kurz und knapp. Und er hat's genannt. Mhm. Er hat's gesagt. Ja, schön. Ja, Alex begleitet man ja ständig auf seiner Autofahrt Richtung Wolfsburg zur Arbeit. Mhm. Ich hoffe auch, jetzt hörst du uns zu. Liebe Grüße und an alle. Genau, auch dir danke ich sehr. Ja. So war unser Sommer. Das war unser Sommer. Das war 
ich muss auch sagen, das ist eins der Highlight dieses Jahres für mich. Einfach so auch als Erinnerung. Da denke ich, egal ob wir das jetzt nochmal machen oder nicht, aber da werde ich in zehn Jahren, in 20 Jahren noch dran denken, ey, da habe ich mal einen Workshop so aus der Kalten gegeben, da habe ich den Raum einen Tag vor, äh, eine Woche vorher erst gefunden und dann kam Vitali, den ich nur aus dem Internet kann. Also das ist so ein Ding, das bleibt bestehen, weil das, weil das was auch völlig Neues für mich war. Ne? Und das ist cool. Was ich auch erstaunlich finde, das habe ich nicht oft oder habe ich oft, aber ähm, jeder jeder Moment ist sehr präsent bei mir. Der war sehr bewusst, sehr präsent. So manchmal, weißt du, du kennst das vielleicht, man hat so eine Veranstaltung, erlebt, lebt die wie so in so einem Nebel und vergisst die Hälfte. Aber da ist mir alles sehr präsent. Ja. Und ja. Cool. Ne? Da können wir doch wirklich uns freuen, einfach, dass das funktioniert hat, dass die Leute zufrieden sind, dass keiner sagt, öh, das war verschwendete Zeit. Und da, mit diesem Gefühl sind wir, bist du ja nach Hause gefahren und hast mir auch am nächsten Tag geschrieben, dass das noch so nachhalt und die Themen und die Teilnehmer. Und genauso ist es jetzt. Und ich denke, das hat jetzt einfach einen festen Platz in unserer Erinnerung. Und davon können wir dann zehren. Und wenn es dann wieder stattfindet, freue ich mich auch. So, Ich denke, mehr gibt es gar nicht zu sagen zum Workshop, oder? Ja, wir lassen es offen, ob es stattfindet, aber ich denke mal schon. Der Druck liegt jetzt natürlich auf uns, aber das schaffen wir auch noch ein zweites Mal. Mit das genau der gleichen Energie und... Muss bewiesen werden erstmal, ob das nochmal so schön wird. Das stimmt. Wir verabschieden uns mit schönen Worten. Sebastian, ich wünsche dir noch einen schönen sonnigen Donnerstag und bis bald. Ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Und dann sehen wir uns bald wieder zum nächsten Workshop. Ich bin schon, äh, nicht zum nächsten Workshop, zum nächsten <lacht> Kopfplastiktermin. Gespräch. Gespräch, genau. Äh, ich bin gespannt, was unser nächstes Thema sein wird. Wenn ihr, liebe Hörer, Themen habt, die wir mal hier ansprechen sollen, die mit der Musik zu tun haben, entweder direkt oder indirekt, entfernt oder nah. Wir wollen eure Meinung wissen, worüber möchtet ihr, dass wir mal uns unterhalten. Und ansonsten bleibt kopflastig. Bye, bye. Tschüss.